Welcome to Baja Window to the South. I'm Olga Sanchez La Vega. And I'm Denitza Garcia. Baja Window to the South, it's a weekly program that showcases the best of Baja California. In this occasion, from El Gran Hotel Tijuana, the iconic Gran Hotel. <laughs> and we're very excited to be here today. And we cannot wait to show you not only what's in here, but also introduce you to great artists and tons of great talent that we have here in Baja. Hello everyone, I'm Denitza Garcia and I'm here at San Quintin, Baja California, where they have 12 volcanoes and 42 underground volcanoes. Come on and check it out. Did you know that San Quintin, Baja California has at least 12 volcanoes? These volcanoes are inactive and some of these are located inside protected natural areas. In our visit to San Quintin, our guide told us that there are maybe 42 subterranean volcanoes. Can you imagine? All volcanoes part of San Quintin volcanic field. You can even hike around a few of them and you will be in absolute contact with nature. We did it and it was amazing. You definitely need to come and visit San Quintin, a city full of surprises and beautiful places. Of course, like these volcanoes. in San Quintin, Baja California, in the middle, in between of these 12 volcanoes, these beautiful mountains, you can do a hiking. One of the many activities here in San Quintin, you just should definitely come and visit yourself. And today we're going to meet another one of our most amazing athletes in the boxing industry. And you're gonna be surprised. She is a, obviously a female fly lightweight. So if you never met one, this is your opportunity to meet an extraordinary one. So let's get started. Ah, <laughs> welcome, Kenya Enriquez to Baja Window to the South. De verdad, bienvenida. Estamos felices de tenerte aquí con nosotros, ¿ok? Platícanos, por favor, ¿qué se siente estar así como en el rank, como número uno, mujer en el mundo del boxeo? Pues me siento muy contenta y muchas gracias por la invitación. Me siento muy contenta porque eso hace que esté más cerca del título. Ya fui dos veces campeona del mundo y otra vez como número uno. Es lo que quiero, ser campeona, sentir el título. Y pues ya estoy ahí, a un paso de convertirme otra vez en lo que soy, un campeón. Wow, Exacto. Por supuesto, una campeona. Y, y el entrenamiento que has obtenido en los primeros dos títulos, ahora estás haciendo, eh, quieres volver otra vez, nos estabas comentando antes de que comenzáramos la entrevista. Cuéntenos un poquito más de eso, tu entrenamiento, cómo has ido avanzando. Me convertí en campeona del mundo la primera vez, tenía 21 años, eh, eh, tenía el título mosca del, del WBO, que es uno de los títulos más importantes en el boxeo, lo pierdo en febrero, pero trabajé muy duro durante dos años buscando la oportunidad y en el 2017 logré mi segundo título del mundo con la ambición y bajé a otro peso y lo logré. Eh, eh, tuve ese título por tres años, hice seis defensas exitosas, pero ahora estoy otra vez en el peso mosca, un peso arriba y estoy como número uno del mundo. ¡Wow! ¿Qué tal? Número uno del mundo, señoras y señores. Yo de verdad me siento muy orgullosa de tener este talento aquí con nosotros de la baja. Y sabes que a mí, que a mí sí, porque, porque creo que es importante decirlos como mujer. En un mundo que todavía cada vez, ¿verdad? Hay más apertura, creo yo, y quiero pensar que se allá vamos. Pero ¿cómo, cómo los retos, a lo mejor que has tenido, eh, abrirte camino, ¿no? En el boxeo, tú como mujer. Y en todo lo que haces, ahorita vamos a hablar de eso. Pues como ya lo dijiste, es un deporte que se decía que era para hombres. Yo me considero la segunda generación del boxeo femenil en México. La primera son las grandes, Jackie Nava, Ana María Torres y Mariana La Barbie Juárez. Y ellas abrieron muchas puertas, pero todavía se sigue trabajando. Ya ahorita salimos por televisión, pero se tienen que luchar muchas cosas que nadie ve y no es arriba de un ring, es abajo de un ring. Sí. Eh, a mí me tocó tener que abrir la puerta en el gimnasio de Don Rómulo Quirarte. Uh -huh. Él está en el CREA, él ha sido forjador de campeones 
de Chávez, Dinamita Estrada, Jíbaro Pérez, e infinidad de campeones en la época del boxeo dorado aquí en Tijuana, y él no tenía mujeres, no, su gimnasio no entraban mujeres para nada, solo eran hombres, y siempre lo oía el señor y le decía, hey, yo quiero que me entrene, hey, sí, quiero sí, que sí. me entrene, y siempre sí, sí, me sí. dijo, las, eh, mis instalaciones no están hechas para mujeres, no puedes estar ahí, pero con trabajo duro, después de muchos años me marcó y me dijo, tienes un sueño que es convertirte campeón del mundo, yo te quiero ayudar, aún no estoy muy convencido porque no me gusta <risa> ver a una niña que la lastimen porque tengo hijas, pero sí. lo logramos, estuvimos en el 2014 por ese título del mundo, sí. fui la primera mujer en su gimnasio, su primera wow. campeona, y hoy en día hay más niñas en ese gimnasio. Y, Entonces... y el orgullo <risa> se siente, se ve tu entrenamiento, tu disciplina también, todo lo que has hecho, y aparte de que no solamente lo estás haciendo por ti, pero estás ayudando a fomentar a los demás. Y cuéntame, ¿tienes una pelea que, que viene pronto? Claro, ¿no? Ahorita hay muchas cosas en la puerta. <risa> la verdad que la vida me sonríe mucho. Ahorita se me está ofreciendo octubre 9 en Los Ángeles. Entonces, ir a Estados Unidos, que más gente me conozca, estar en los grandes escenarios, ya significa que estamos haciendo las cosas bien y que como mujer realmente nos esté representando en todo el mundo. Exacto. Y que estoy abriéndome paso en este deporte tan difícil y que al final del día estoy cumpliendo también mis sueños. ¡Wow, Kenia! Se me pone la piel chinita, de verdad. Kenia. Gracias, gracias por todo tu expreso, gracias por representarnos, por abrir camino, por marcar precedente y abrirlo, ¿me entiendes? Para otras mujeres también en el mundo del boxeo, que es un, un deporte precioso. Y, eh, y, y tu entrenamiento, perdón, y no. tu entrenamiento es algo que a muchas, muchas mujeres pueden decir, ¡Wow, pero la disciplina, qué es lo que estoy haciendo, me da miedo! Cuéntales por qué no, le tienes que, no les tiene que dar miedo. Y, aunque no quieran ser las campeonas del mundo, aunque no quieran estar en, en el escenario, nada de eso, pero simplemente el entrenamiento, ¿cómo te ayuda mentalmente? Mentalmente y físicamente, creo que todos ahorita estamos pasando tiempos difíciles y qué mejor que una mujer sepa defenderse, claro. aparte internamente el boxeo te da mucha eh, creencia en ti misma, te da mucha seguridad, yo la verdad cuando comencé no era esta niña tan extrovertida, era más extrovertida, justo acabo de cumplir mis 10 años como profesional, mis 15 eh, practicando el deporte y me veo ahora y es una transformación gigante, aunque no quiera ser profesional, esto te va a traer salud, te va a traer confianza, vas a saber defenderte y de verdad inténtalo, eh, no hay peor cosa que no intentarlo, así que yo os invito a cualquier mujer, a cualquier persona que nos está viendo que practique el boxeo, no, no solo por querer ser profesional, sino por salud y para saber defenderse. Exacto. Claro, aparte que Kenia, o sea, a, a, a boxeadora y multifacética también, ¿verdad? Cuéntanos porque tienes cantidad de cosas al hilo también haciendo. Pues hago muchas cosas como mi deporte, ya este es mi trabajo realmente, yo hago cuatro, de tres a cuatro sesiones diarias uh -huh. y en medio de ese tiempo me queda tiempo libre, entonces me gusta comentar, yo estuve comentando para TV Azteca, ya estuve comentando para no, varias promociones, no puedes jugar boxeo, TM Boxing, vengo de La Paz, voy otra vez a comentar, me gusta dar conferencias donde motivo a la gente, me han invitado a ir a platicar mi historia de vida a muchas escuelas, a muchas empresas, creo que eso es algo importante que con el ejemplo puedas motivar claro. a alguien más, doy clases eh, también, me gusta compartir mi conocimiento, soy entrenadora, llevé un peleador a Bernoco, que es una eh, una liga sin guantes, es boxeo, pero sin a mano limpia, wow. entonces de todo lado. <risa> Bye, wow, eso está increíble, ¿no, Kenia? En serio, yo te, toda mi admiración, ¿verdad? Mis respetos para ti en lo que estás haciendo, mucho éxito en el camino, no sé si quieras agregar algo más también y por supuesto decirnos redes y todo donde te podemos encontrar para seguirte. Sí, sí, no, primero muchas gracias, de verdad que lo disfruté mucho y si pueden seguirme en todas mis redes sociales, créanme que les comparto todos mis entrenamientos, eh, mensajes de motivación, ahorita tengo un canal en YouTube que narro las seis semanas de mi pelea antes, acceso total, entonces pueden seguirme en YouTube, en Facebook, en Instagram como Kenny Enríquez con doble Z. Ah, Kenny Enríquez con Muchísimas doble Z. gracias, muchísimas gracias por estar aquí en Baja Window to the South y muchísimas gracias por todo lo que nos dijiste y, 
y más que nada porque vamos a seguirte. Muchas vamos a seguir gracias. apoyándote y ya queremos ver la pelea, ya queremos más, ya quiero ir a Los Ángeles, Los Ángeles, Los Ángeles, Los Ángeles. Este no, 9 know. de octubre para que no se la pierdan, October seguro 9. la van a, ¿verdad? De este televisar. Esto fue en, Kenny Enríquez, número uno en Baja Window to the South. If you're looking for a challenge, you're looking to push yourself to that next level, maybe you're looking for the ride of your life, then you've come to the right place. My name is Simon and this is Baja Malibu. This is a legendary Baja Norte spot and it's not for the faint of heart. You're going to find big boards, steep drops and big barrels. So Baja Malibu is about 20 minutes south of the toll road and what you're going to want to do is pull off to the side of the highway after the sign and you're going to come walk down a little bit of a neighborhood. Then you're going to come down and you're going to find this beautiful secluded beach. So if you're looking for that peak surf experience, you want to show up here at around 6.30, 5.30 before the sun comes up and you're going to find amazing barreling waves rifling down the coast. And I will say this, if you are a beginner surfer, do not come here because there is dangerous rip currents, there's big waves and sometimes in the winter they can reach up to 4 meters. So you want to make sure that you're careful and you're prepared. It gets so big that sometimes you're going to see jet skis towing in people into the waves. So if you're at that level, if you want that challenge, maybe you want to get away from the crowd, come to Baja Malibu and you will not be disappointed. Hello everyone, I'm very happy today and pleased to present someone, definitely a talent from Baja California. She started um, her career 20 years ago, maybe oh more, <laughs> right? And she is a singer, she's a composer, she's a, a musical producer and also an actress. Yes. Full of surprises, very talented. Laura Caro, oh, welcome! Wow. Thank you, what an introduction. <laughs> I feel so overwhelmed. Thank you so much for that introduction. Yes, mm -hmm. my name is Laura. <laughs> We're and, very uh, happy. Yes, I'm very happy to be here. Thank you for the opportunity to be here with you. Thank you, thank you for coming. And um, please tell us, you know, we were talking, yes. you know, before, because I know her from La Academia, yes. you know, first generation. <laughs> I think everybody yes. knows her for that. And that was a turning point in your life, right? It was, it was. As uh, you said, we were having a conversation just behind the scenes and all. And I was actually telling you that no matter what I say or anybody else says, actually La Academia made me as a star, so to speak, 20 years ago. So this year is a very special year because we're celebrating 20 years of this huge project that I had the, the blessing to be part of. The most important TV show, reality show in the country. It moved everyone, you know, the story. It's, it, it was an amazing chance for me to, you know, put myself out there and my career also began with this project so we're celebrating 20 years of wow, being Laura. <laughs> what I always wanted to be what I always dreamed to be it's very funny how I can see you know in social media some comments from people saying that like why Laura why aren't you so successful I'm like what are you talking about? I am successful. Oh, yes. <laughs> I may not be super duper famous or be like Beyonce, but I am a very, I feel very successful woman, you know, because I get to live my dream. How many people in this world get to get up and live what they've always dreamed to be, you know? Exactly, exactly. I dreamed to, to be an astronaut and I, that's what I do. I dreamed to be a singer and to perform and to do what I do and that's what I do and I've been doing 
forever and that is true success that is I success think. of course most definitely and yes. congratulations Thank for you. that because i know you keep working yes. doing what you love okay so please tell me what are you doing now what's <laughs> coming for you i mean let's, After, let's yeah. jump into it i am so happy to be here actually because i get to talk about it because after two years of uh pandemic closure and also being um, a mom. I am a mom of two beautiful babies that I adore oh. and they are my inspiration for the everyday life that we get to be as moms, entrepreneurs, um, singers, whatever, you know what I'm talking about. So it's um, it's been an amazing journey and now I get to go back to the stage is the place that I love the most, you know, and uh, I have a lot of things that are coming my way. I am in this new project now that we're uh, here in this uh, show, Baja Window to the South. In Baja, we have a lot of talent and yes. uh, we get to see them every day in all the areas of arts, like bars mm -hmm. and all these places, no? And uh, we got together, five of us, and we created this project that's called TJ5, as in TJ5. We're five singers that have been in different reality shows in the country. We have Samantha Ray, she was in Latin American Idol, she's a star, you have yes. to, you know. She was and with us just recently. Exactly, and we have here. Frank D, he was <laughs> also in La Academia La Voz Mexico. He is a powerhouse with his voice, and everyone, Dalia Duarte as well, she was also in La Academia. Edwin, he was in this show, uh, Tengo Mucho Talento in uh -huh. LA. And everyone, we're so dedicated and so passionate about what we do, and you can see it on this show that we perform non-stop music from two and a half hours of non-stop dancing and having fun and it's an amazing wow. show it's electric wow. if you haven't <laughs> had the chance to see it we just had a show and it was amazing and thank god since we started this project we haven't stopped we have a lot of work and uh, toward like dates that mm -hmm. we are going to perform in different uh, places we the next uh, event that we have is at this festival that I have in Caliente. Okay. It's called Max Grill Fest. Fest. You know, it's yes. like this festival of grilling, you know, so they have musical acts and it's going to be uh, kinky and we're going to be us, TJ5, and it's amazing. And um, I'm definitely going to be there. Gonna Let be me tell super you. Cool. And those events are really cool. Exactly. I, I mean, I've been there. So yes, thank you for telling yes. us. We're going to be, you know, checking I'll, I'll that be, out. You'll be checking that out on <laughs> social media which by the way is arroba Laura Caro MX, that's Instagram. And you can find me as Laura Caro in every other uh, social platform that I think I know that I have, because there's so many now. <laughs> but it's Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube channel. Okay, so sing us something. Okay, well this song is a song that I wrote uh, with another uh, songwriter as well, Marcela de la Garza, which is a songwriter for Gloria Trevi and Paulina Rubio, Maria Leon. So, this song, you can find it on Spotify and every platform as well. It's called Que Te Vaya Bien. It's a little piece, so I hope you like it. Yay. Que te vaya bien, que te vaya bien. Que te vaya bien, que te vaya bien. Que te vaya bien, que te vaya bien. Que te vaya bien. Yo te di cada una de las partes que hay en mí y al marcharte te llevaste lo que fui lo que fui lo que fui pero hoy le doy gracias por llevarse lo peor yo me doy cuenta que me ha hecho un gran favor por favor no regreses no y que te vaya bien que te vaya bien oh, oh, oh. Ojalá que el destino no sea tan cruel Ojalá que tu karma no alcance tus pies Porque has hecho tanto daño Me marcaste hasta la piel Cuando me necesites y tengas sed Te daré tu veneno para beber Pero mientras tanto que te vaya bien Wow, bravo, oh my gracias. God, thank you so Muchas much. Gracias. Thank, thank you, you, Laura, thank you for so being much. here in Baja Window to the South. Hey, what's up, banda? Ya estamos aquí 
en K43 Hacienda. Rosarito South with the chef Santos. He make a lamb chop today with the pesto, linguini, with vegetables from Baja. So you can come and try this type of food. It's amazing. This atmosphere, this area is really, really good. So come and enjoy with Baja Window to the South, Medina Baja flavors. Thank you, sabor. Now I'm in the kitchen with the Chef Santos, and what, what you prepare, Chef? Tell me a little bit so, about your kitchen, okay, a bit uh, about your history, tell me. Thank you, uh, thank you so much for coming with, with me. So I'm preparing right now uh, lamb chops. Lamb chops? Lamb chops and uh, vegetable, local vegetable from San Quintin, Baja California, and uh, I bring some little uh, linguine, and, um, parmesan cheese, little spices, so we need to prepare right now. You need help something? No, okay? no, no, everything is okay. We like put a normal chef, you need help? No, no, I'm okay. No, I'm okay. <laughs> so we put a little bit of um, real butter and a little bit of uh, olive oil. Okay. So we need to put a little bit. Um, little by little. You little have by the, little. Yeah. You have the lamb chops okay. right there. there so this ingredient is a Montreal seasoning. Okay. Okay. It's a local product. Perfect. So it's a Okay. Uh, a little bit rosemary. Fresh rosemary or? It's a dry. It's dry rosemary. Yes. Okay, perfect. Okay. We, we need to put a little bit of uh, parsley. So this one is the, one of the you plates uh, more. This is star, the, the star for this restaurant. Okay, in perfect. Hacienda K43. What you put in the end? Uh, pepper, pepper, peppercorn. Peppercorn. So right here we got a little bit pesto sauce. It's not homemade. I know you told me don't move, but I move a little bit, the water. Okay. I needed my people to see I'm okay. cooking a okay. little bit. I help a little bit the chef. <laughs> this is the pesto. There you go. Can it's I try it? It's a real pesto. Yes, sir. Let me get There some. you go. A little bit. Okay. Mm. That's really good. Wow. So three weeks in Rosarito South. But you have another restaurant too, Yeah, right? we got two restaurants. The first restaurant we got, but it's not restaurants like a, a cantina. It's a, a happy hour. Okay. It's our, in the first restaurant. Uh, the people uh, support me like six years. Okay. It's, my customers is like uh, 90% uh, American. American, like, uh, so 90% American. So American. And this people area. People from San Diego come to this area. Yeah. Have four restaurants here in this area. So, there you go. to finish right now. You baste it a little bit. Good. So you make the cross on the top, mm -hmm. you like the sear yeah. on the top with the pepper comb. Very good. Okay, so and Chef, uh, you like to show the people this type of ingredients that's from Baja California. Yeah, the, this vegetable is coming from San Quintin, uh, Baja California. It's like a three hours to, to south to uh, Mexicali the best vegetables. The, the flavor is for the difference. It's fresh, organic. <laughs> it's a little bit white wine, Chef? A little bit white, white wine because white we wine. need to steam a little bit the, the vegetables, okay? okay? Okay. This is almost ready. We need to use the, the, whole, the whole thing and with a little bit of sauce. Okay. Nice. This is Merlot. This is my best wine. Merlot Concha y Toro. Nice. Mm. Be careful, it's fire. Nice. So right now it's, it's ready. We need to put it up. We need to make all together, okay? Okay, perfect. And you, you need to smell these type of flavors. The pesto is, is really, really, really good. The sauce. So okay, it's ready. It's ready, vegetables. Okay. There you go. Excuse me. We need to put the perfect down. and the plate. My God, I'm hungry. In this chef, he put a mint jelly, so it's really traditional for the lamb chop. That's my favorite. The lamb is one of my, my favorites. Okay. It's really, really the good. The vegetables. Perfect. There you go. Look. Where are you from, Chef? You know what? I'm from Puebla. From Puebla. Yes. That's my paisano. It's 
my dad is from Puebla, so that's why it's my paisano. <laughs> Not okay. bad. Oh Here's some uh, Parmesan cheese. Parmesan cheese. Shape, I can see it's a really good Parmesan cheese. A little bit uh, reddish. Okay, watermelon reddish. Mm. And the this sauce, sauce, don't forget the sauce. The sauce on top. Please, chef, that. don't forget the sauce. Yeah, okay, my address is a, a, K, a K43, a free road Rosarito to Ensenada. Okay. Uh, it's like a five minutes to Rosarito downtown to the, to the, um, uh, the Hacienda K43. So my, my uh, cell phone for reservation or for anything you need, uh, so, uh, the number is 661-104-3067. Uh, uh, this is amazing, the food is incredible. The chef, thank you. Thank you for inviting me. Thank you so me. much. Thank you. Your food is, is wonderful. All right. Come and try the Rosarito food gastronomy. The new gastronomy in Rosarito is from Baja to San Diego. Sabor. Yo soy la abuela Bernardina Green, Tijuana. Bendita sea mi amada Tijuana y bendita sea mi familia tijuanense. Te cuispo. Hija del señor Moctezuma II Sokoyotzi, te, nació en mayo de 1509 y murió en diciembre de 1550. Y, y quise investigar el legado que nos había dejado nuestra amada Tecuispo, que Quiero decirles, hay una cosa, quiero decirles esto, que la mujer tenía poder político en el Anáhuac, al igual que el hombre, al igual que el hombre, era Sihuacoas y era Tlatuane, entonces, porque estaban organizadas, pero unidas, unidas por el amor a la familia, no como enemigas, como, no, 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 unidas y, y todas las comunidades en ascenso llevaban las órdenes o los, las, uh, el conocimiento de las necesidades que había en cada comunidad. Así pues, y llegaba a Tecuispo y ella, ¿verdad?, aprobaba las, las iniciativas de las mujeres, las necesidades comunitarias y se las presentaba al Consejo de Hombres. Y cuidado, ¿eh? Si no obedecían las órdenes de la mujer, organizadas perfectamente. O sea, se respetaba a la mujer en el anagua. ¿sí? Así pues, ¿por qué? Les voy a decir esto, eran grandes científicos. Ese, ese, ese Consejo Supremo de Gobierno estaba integrado por, por científicos expertos en todas las materias científicas. Pero había un requisito, había un requisito ineludible, fuera el mejor científico de todos, tenía que ser poeta, porque si Tlatoani quiere decir el señor de la palabra, qué más grande y sublime expresión, ¿verdad?, que la poesía. Así pues, el sistema de gobierno que representaba Tecuispo era equidad en el poder. 50% de posiciones de poder para el hombre y 50 posiciones de poder para la mujer. Así pues, en 1550, ella sintiéndose con poder como señora de la Nahuac, respaldada espiritualmente, moralmente por su pueblo, viendo las condiciones atroces, crueles, a las que estaba siendo sometido el pueblo de México, el pueblo azteca, el pueblo de todo el continente, genocidio por millones de, de seres, ¿verdad? Discriminación de la mujer, nos sometieron a la ignorancia impuesta, porque había, históricamente hablando, quiero que sepan, si se hablaba náhuatl en la calle, bajo sentencia de muerte, lo mataban, por eso hablaba náhuatl nada más, en dentro de su casa, así a ese extremo. Y 
ella sintiéndose con esa autoridad moral, espiritual, hasta el día de, de su partida de este plano, dejó escrita, y esto nos lo han negado los historiadores, pero está en el archivo de la nación, este documento. Hasta ahí tuve que llegar. Y dice así, primera declaración de independencia del pueblo de México. Quiero y mando, y es mi voluntad, que los esclavos indios e indias naturales de esta tierra, por la parte que a mí me tocan, sean libres de todo servicio y servidumbre, y cautiverio, y como personas libres, libres, hagan de sí su voluntad, porque yo no los tengo por esclavos, y en caso de que lo sean, yo te cuispo, quiero y mando, sean libres. Esto fue, es, está en el testamento de diciembre 9 de 1550. Y si no lo creen, ¿sí? nos lo han negado. Se acerca el movimiento de independencia, en la celebración del movimiento de independencia. Pero es tal vez la segunda, la segunda declaración de independencia. Pero la primera, amadas mías, fue este, Tecuispo, nuestra joven abuela. Gracias. Dijo a nadie. Thank you so much for joining us in Baja Window to the South. We're excited to see you here every single week. Thank you for your comments, your likes, your shares. Don't forget, go to YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, whatever you want. Share our program or show with your friends, your family, and let us know who else you would like to learn from or what else you would like to see from our beautiful state of Baja California. Most definitely, see you next week.